空世承認のその後どうする家康に学ぶ日本史家康と対決した蓮如承認のひ孫空世承認は門跡蓮如承認のひ孫で三河本願寺教団の本庄寺の住職だが徳川家康が無理に年貢を取り立てようとしたために三河一向一揆を起こして敵対した空世商人のその後を詳しく見ていこう空世は1545年天文16年浄土真宗中高の僧と言われた蓮女商人の孫実世の子として生まれた1561年永禄4年に三河野寺本庄寺旧世の玄界が加賀一向一揆で戦死したため空世は17歳で本庄寺十字住職となっている三河地方では蓮如商人が開いた本州寺のほかに三河三家寺と言われる上宮寺本庄寺と正万寺の四家寺が三河浄土真宗本願寺派いわゆる一向宗の有力な寺院であったそのため家康の父松平広忠の時にこれらの四家寺は守護不入権すなわち警察権や課税が及ばないという特権を与えられていた空世は蓮女商人のひ孫という本願寺派の血縁者一家衆という高い位にあったために三河地方の中心的立場で布教に奔走していたところが家康は桶狭間の戦いで念願の今川氏から独立すると空世が十字に就任した頃から三河の統一事業を開始したこの空世と家康が一向衆寺院に与えられた守護不入権をめぐって対立したのが三河一向一揆である三河一向一揆が起こった発端原因にはさまざまな説が存在する中でも1563年永禄6年徳川家康の家臣菅沼貞明が上宮寺の干してあったもみを放浪として徴収したのが原因だという説が有力である前述のように上宮寺は不入権によって税の徴収が免除されている上宮寺をはじめ三河一向宗の四家寺は寺内に店舗や宿まで備え周りに塀と堀を巡らせた城のような構えをしていた家康家臣に不入特権を犯されて激怒した信者門徒たちは徴収されたもみを取り返したこれを知った家康家臣の酒井正家は抗議のために死者を送ったが決起に流行った門徒たちは死者を殺害してしまうのである家康は直ちに本庄寺の空世のもとに取り調べの兵士を派遣したため門徒たちともみ合いとなって一挙に一気に発展した徳川家臣団には浄土真宗の信者が多く本田正信や渡辺盛綱夏目広次など多くの家臣たちが一揆側に寝返ったまた武士たちの中には寺から借金しているものも多く当時の門徒連藩上には115名もの三河武士が署名したという記録も残っている本州寺の商船が門跡のホームを保任するため針前出張中であったため空世が中心となって寺に武器を持った門徒たちを集めて一揆の準備に取り掛かった一向一揆が始まると三河の反家康勢力である吉良義明や酒井忠直などの勢力も反旗を翻した家康は自ら先頭に立って戦ったが後に槍の半蔵と恐れられた渡辺盛綱もさすがに
、家康の姿を見ると、殿とは戦えぬ、と一目散に逃げたという。空世も、門徒たちを励ましながら、自らも先頭に立って戦ったという。当初は家臣たちの裏切りに苦しんだ家康だが、母、お代の方の兄、水野信元の応援を得て、徐々に一揆軍を駆逐していく。一揆側に寝返っていた土屋茂春は、家康が銃弾に当たって、一揆勢に囲まれて苦戦しているのを見ると、家康を救い出して、自らは戦死するなどの美談もこの時生まれている。家康の家臣たちはこの一向一揆でそれぞれどちらにつくかで最後まで苦しんだのであるそんな姿を目の当たりにした家康は戦場で夏目広次を追い詰めた時には命は取らずに逃している家康の寛大な処置を知った一揆側の家康家臣たちはやがて次々と降伏していったという夏目広次に続いて渡辺守綱が家康に詫びて許されているしかし本田正信のように浪人となって他国へ逃亡した者たちもいた1564年永禄7年2月の小豆坂の戦いで家康側が勝利すると水野信元が間に入って和睦が成立する空世は怪力の持ち主で重い鉄棒を振り回して最後まで戦ったしかしついに桜井円光寺の純正が身代わりに自害したために空世は方面となって鴨軍に逃れた形では和睦であったが家康は三河国内では以後20年間にわたって浄土真宗本願寺派を禁じたため僧侶たちは加賀や石山へ転戦している空世も各地に転戦して1580年天正8年の石山合戦では織田信長と和睦して石山を退く京の商人を援助している。1583年、天正11年、家康が20年ぶりに三河国内の本願寺教団を赦免すると、空世は三河に帰って、教団の地位確立に尽力している。強大な軍事力を誇った本願寺教団も、東西に分断され、その力を失ったが、本願寺が東西に分かれると、商人と崇められた空世は、東本願寺大谷派に属した徳川家康が江戸に天風となると空世商人は江戸にも松寺を置くことを許されて本徳寺を開いている空世商人は江戸城にも招かれ家康から直接初代尾張藩主で家康の旧男徳川義直を助けるよう依頼されている。空世商人は1614年慶長19年70歳で没した空世商人の死後本庄寺住職は尾張藩主が代替わりすると謁見が許されまた十字交代の際に将軍に謁見が許されるのが慣例となった徳川家康は織田信長のように一向衆を根絶やしにするのではなく三河一向一揆の経験を江戸幕府の宗教政策にうまく取り入れ互いに譲り合うことで空世商人をうまく手なずけたのである